असलम माई नेम इज़ इंजीनियर बासित वेलकम टू माई चैनल और आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास नाइन चैप्टर नंबर वन जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पहले हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कंटेंट्स में हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी उसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे बायोलॉजी की क्या होती है बायोलॉजी की डिविजन्स और उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे हम बायोलॉजी के जो बाकी साइंस हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री उससे रिलेशनशिप क्या है फिर हम बायोलॉजी का कुरान से रिलेशन देखेंगे कि कुरान की कौन कौन सी आयात थी जिनके ऊपर जब साइंस ने रिसर्च की तो वो सही साबित हुई ठीक है और फिर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है सबसे छोटा लेवल क्या होता है और सबसे बड़ा लेवल क्या होता है यानी कि सब अटोमिक लेवल वाली चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करेंगे अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी ठीक है अच्छा हम ये जानते हैं कि इंसान हमेशा से ही ये जानना चाहता था कि ये जो कायन है जो दुनिया है ये किसने पैदा किए हैं हम कैसे पैदा हुए ये जो सुबह शाम हो जाती है कैसे होती है सूरज जो है वो कैसे तलु हो जाता है कैसे गरूब होता है और यूनिवर्स के जो जो भी नेचर के जो जो भी काम हैं जो जो भी मौजात हैं उनके बारे में इंसान हमेशा से ही जानना चाहता था ठीक है तो उनको जानने के लिए इंसान ने ऑब्जर्वेशनस की यानी कि वो उसने इंसान ने क्या किया उसान ने इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व किया जब उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने शुरू हो गया तो ऑब्जर्वेशन के बाद उसने इनके रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए इनके ट्रुथ्स तक पहुंचने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने कुछ कंक्लूजन्स दी ठीक है तो एक ऐसी स्टडी जिसने ऑब्जर्वेशन मेड होती हैं एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर लॉजिकल कंक्लूजन्स या लॉजिकल रीजनिंग दी जाती है ताकि प्रिंसिपल ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड किया जा सके वो साइंस कहलाती है ठीक हो गया तो इंग्लिश में डेफिनेशन बनती है साइंस इज स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर उसको हम साइंस कहते हैं फिर हुआ क्या कि जैसे आजकल तो आपको पता है कि बहुत सारी ब्रांचेज हैं साइंस की हम फिजिक्स को लहदा पढ़ते हैं केमिस्ट्री को लहदा पढ़ते हैं लेकिन पहले ज़माने में एंशियन टाइम्स के अंदर ऐसा नहीं था एंशियन टाइम्स में इंसान जो भी पढ़ता था जो भी एक्सपेरिमेंट्स करता था जो भी ऑब्जर्वेशन करता था उसकी जो भी स्टडी थी वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के नाम से जानी जाती थी जिसको बोलते थे साइंस यानी कि तमाम स्टडी साइंस के सब्जेक्ट के अंदर लाया करती थी फिर जैसे जैसे लोगों ने अपनी रिसर्च करनी शुरू की रिसर्च बढ़ने शुरू हो गई टाइम गुजरता गया तो साइंस को फिर आगे मेजर आगे जो उनके डिविजन्स हैं पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया गया जो मेजर हैं उनके नाम है बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हमारा जो आज का कंसर्न है वो बायोलॉजी के साथ है अब जो मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं टॉपिक नंबर वन पॉइंट वन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे एक तो ये कि बायोलॉजी का ओरिजिन क्या है सेकंड ये कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और थर्ड वाई टू स्टडी बायोलॉजी हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी की हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है तो जो फर्स्ट है ओरिजिन हम उसे देखते हैं बायोलॉजी की जो ओरिजिन है यानी कि बायोलॉजी का जो वर्ड है वो टू ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ठीक है वो ग्रीक वर्ड्स दो कौन से हैं बायोस एंड लोगोस बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग इसी से डेफिनेशन बन जाती है बायोलॉजी इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ साइंटिफिक का मतलब क्या है जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं ना तीन ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक का मतलब होता है ऐसी स्टडी जिसमें ऑब्जर्वेशन हों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएं और लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल कंक्लूजन दी जाए उसे साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं ठीक है तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ जो होती है उसे बायोलॉजी कहा जाता है डेफिनेशन हो गई ओरिजिन हो गई अब हम ये देखते हैं कि वाई टू स्टडी बायोलॉजी बायोलॉजी को क्यों स्टडी करना चाहिए अच्छा अब अगर इंसान नेचर uh, को अंडरस्टैंड करना चाहता है या नेचर को अप्रिशिएट करना चाहता है या इंसान ये जानना चाहता है कि एनिमल्स की लाइफ कैसे होती है हम कैसे प्रोड्यूस हुए इंसान कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं उनकी जो जनरेशन है वो कैसे बढ़ती है एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट कैसे हो जाता है पेरेंट्स मेल और फीमेल्स जो होते हैं उनका जो आ, जो उनका ऑफ स्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट कैसे हो जाता है इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं स्पीशी के डिफरेंट क्वालिटीज़ कैसी हैं वो डिफरेंट उनकी जो मैंटेलिटीज़ होती हैं वो क्यों हैं वो जिस तरह फिश है वो वाटर में रहती है वो बाहर क्यों नहीं रह सकती तो ये जो बहुत सारे जेन में इंसान के क्वेश्चन आते हैं अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन 
के आंसर्स ढूंढने हैं आप नेचर के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टडी बायोलॉजी ताकि आपके इन क्वेश्चन का आंसर्स मिल सके फिर बायोलॉजी में हम कौन सी तीन चीज़ें बढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर हम तीन चीज़ें बढ़ते हैं वो ये हैं कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसका फंक्शन पढ़ते हैं और उसके जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं इन चीज़ों इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमारे ह्यूमन प्रॉब्लम्स की जो भी ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं हम उनकी रेमिडीज़ दे सकें ठीक है यानी कि बायोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो कि तीन हैं हेल्थ है फूड है, है और इन्वायरमेंट है उसकी रेमिडीज़ यानी कि उसकी ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को कोई बीमारी हो गई है तो उसे कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको भी हम बायोलॉजी के अंदर ही डिस्कस कर रहे होते हैं यहाँ तक हमारा जो बैकग्राउंड था बायोलॉजी का वो ख़त्म हो जाता है अब हम देखते हैं कि डिविजन्स क्या हैं डिविजन्स क्यों की गई डिविजन्स करने का डिविजन्स करने का मकसद ये था कि आपने ये चीज़ फ्रेस सुनी होगी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ठीक है तो बायोलॉजी खुद एक बड़ी फील्ड थी अगर हम बायोलॉजी को छोटी फील्ड्स में डिवाइड ना करते तो इसका मतलब यही था कि हम तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं लेकिन हमारी एक्सपर्टीज कोई ना होती तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होना था इसलिए क्या किया गया कि बायोलॉजी को तीन मेजर डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया वो तीन डिविजन्स कौन सी थी जोलॉजी बॉटनी और माइक्रोबियोलॉजी जोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स आप जू जाते हैं तो जू में एनिमल्स होते हैं तो आप इस तरीके से याद कर लें कि जोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी इट इज़ अ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स फिर जब आप इनको याद करेंगे तो पेपर में भी जब क्वेश्चन आएगा तो आपने उसकी एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है आप दो दो लिख लें एक एग्जाम्पल लिख लें एक लिख लेंगे तो डेट इज ऑल्सो इनफ ठीक है आप एग्जाम्पल बता दें स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स तो ये जोलॉजी हो जाएगा सेकेंड है बॉटनी बॉटनी क्या होता है इट इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ रोज प्लांट ठीक है आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं फिर थर्ड है माइक्रो बायोलॉजी माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल यानी कि वो चीज़ें जिन्हें हम नेकिड आई से अपनी आंखों से नहीं देख सकते ठीक है तो माइक्रो बायोलॉजी में क्या आएगा इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग माइक्रो माइक्रोस्कोप से देखते हैं अपनी नेकिड आई से नहीं देख सकते फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है स्टडी ऑफ पैरामिशियम वगैरह है तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा समझ आया होगा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़